Когда я начала тренироваться, все смеялись надо мной, говорили, что я как мальчик, что ты бросай. И ночью где-то ем-ем, и потом <смех> становлюсь на весы. И... А, там, ты девушка, ты его а, там дразнили все время. Ты именно с тем уровнем, который у тебя есть в тяжелой атлетике, хочешь рано или поздно перейти в ММА? Как ты вообще смотришь на пацанов, которые поднимают меньше тебя? Не смотрю на них. По-моему, как бы... А ты еще виден. Вот. И ты вообще расскажешь, как ты докатилась за такой жизнью? Так вот, при просмотре этого всего тебе типа, сказали, что... Ты уверена, что ты шнангистка? Я уже не знаю. Я просто как-то при разговоре с тобой услышал, что ты собираешься после тяжелой атлетики идти в ММА. Может быть, может быть. То есть ты именно с тем уровнем, который у тебя есть в тяжелой атлетике, хочешь рано или поздно перейти... В ММА? Я не говорю, что я сразу прям так перейти, то что выступать. Вот как сейчас в тяжелой атлетике, так серьезно. Хотелось попробовать, как это. Ну вообще. Сейчас у нас август 2018 года. Подготовка к чемпионату мира, который пройдет в Туркменистан. Ажгабат. Какие планы? Быть готовой сделать то, что тренер сказал сделать. Тогда весь общий результат будет хороший. Началось все так, что э, у нас есть еще такой молодой тренер. Он ходил по школам, и в нашу школу ходил, когда еще училась в школе. Это был где-то пятый или шестой класс, получается. И он предлагал всем, как бы, ну, что можно попробовать. И где-то через год я, моя одноклассница, одна уже тренировалась, и я сходила с ней, как бы, посмотреть вообще, ну, как происходит тренировка что это такое тяжелая атлетика, потому что вначале я вообще путала ее с жимом лежа, потому что, ну, как бы папа этим, заня этим занимался и думала, что это то же самое. Тогда мне стало интересно, я решила попробовать. И когда посмотрела тренировку, очень казалось интересно, и тоже тренер там был в зале, наш Эдуард Андрушкевич, и он смотрел на меня так, там попросил, чтобы я сделала какие-то упражнения, там говорил, что как бы есть хорошая физическая подготовка и что ну, можно было бы попробовать. И так, ну вот, я решила, следующий день сходила на первую тренировку и так и все началось. Там. И перв... на первой, первой тренировке, я помню, я сделала, по-моему, 12 рывок и 18 толчок, когда еще другие еще другие эти парни, которые тоже там ходили, были в шоке, потому что когда они пришли, они только с палочкой тренировались, а я уже какой-то вес поднял. Соответственно, такой вопрос. Как ты вообще смотришь на пацанов, которые поднимают меньше тебя? Не смотрю на них. По-моему, как бы. Ну нет, А ты еще видел. Ну, я не буду там смотреть, как бы, о, ты понимаешь меньше меня. Так, не будем даже разговаривать. Но нет. Может быть, он пришел вообще просто тренироваться. А если, если смотреть вот чемпионаты, чемпионаты мира, мира и Европы уже, если вот там уже кто-то как бы приехал, ну, в Европу и мир, и там уже поднимает меч, ну, как бы это серьез, ну, серьезные соревнования. И там, ну, мне, мне бы было, наверное, ну, я бы не поехала даже, если бы я знаю, что я там, ну, вообще никак не выражу на этих соревнованиях. Так что что такое чемпионат Латвии? Это сколько это участвует? Максимум два дня. Максимум. И девочек там максимум пять. Или ну так. Когда я начала тренироваться, все смеялись надо мной и говорили, что я как мальчик, поднимаю веса, там вообще зачем тебе это? Ты испортишь свое здоровье вообще, что ты бросай. И, ну, короче, это не для девочек, это мужское, это вообще ерунда. И ну. Из-за из этого только я думаю, что и нету так, что вот 
очень хочется кому, какой, ну, девочкам идти тренироваться. Даже э, некоторые девушки, которые просто фитнесом занимаются, и даже про, про них говорят иногда такие ну, глупости вообще. И я, когда закончу спорт, когда уже как бы моя карьера закончится, не, не будет кому его и, ну, продолжать это в Латвии делать, как бы, чтобы остался этот уровень. Кто для тебя вообще тренер? Кто для тебя тренер? Потому что для меня, допустим, тренер, э, ну, я могу даже так громко сказать, что он для меня больше сделал, чем отец. То есть и в плане воспитания, да, и в плане того, что он там помогал и рассказывал, и учил. Вот, допустим, что для тебя тренер? Я очень много времени провожу с тренером. Может, не, не... Не большую часть жизни, но очень много. Могу сказать, что мой тренер все в одном. Он может быть и друг, и отец, и тренер. Он очень-очень хороший. Я вообще рада, что именно к нему попало. То, что вот он в Латвии тренер был Виктору, и вот потом смог нас тренировать. Потому что я и вижу, как в других странах тренера бывают такими, ну, как бы, им не то, что все равно, просто они... Наверное, просто работают работу, делают свою, чтобы зарабатывать деньги. Им, им как бы не очень важно, сколько там поднимет спортсмен. И просто сделал работу, пошел домой и все. А тренер может целый день вообще всегда думать о спортсмене, чтобы был вот хороший очень результат, чтобы достичь самого, самого лучшего. Конечно же, ты слушаешься тренера. Насколько ты можешь повлиять на ход событий? То есть э, э, тренер пишет программу, ты ее выполняешь. Можешь ли ты, у тебя есть какое-то, не то чтобы право, то есть существует ли между вами какая-то такая дискуссия, да, что вы можете что-то обсуждать? У вас как это, то есть тренер это как бы сказал и все, либо все-таки что-то можете обсуждать? Именно про тренировки, да? Ну, ты, то есть тренировочный процесс, да. Я даже не думала о, о том, что, ну, менять что-то. Потому что я как бы доверяю ему, и моему тренеру, потому что раз он подводит вот спортсменов до, до такого уровня, что они могут выступать на Европах, мире и Олимпиадах попасть, то я думаю и даже не сомневаюсь, что это ну, как бы правильно, правильная программа, правильные тренировки. Я выполняю свою работу, которую он мне сказал. Если ты, ну, у тебя какая-то травма, или тогда может, ну, мы разговариваем, что-то по-другому делаем. Тренер знает свое дело, он уже сколько много лет работает и немало достигли. Так что я думаю, что он, он знает что, все, что, что надо сделать. Пока вы здесь, вот две недели, типа, было замечено, что вы реально очень много пашете. Всегда ли у вас такой объем работы, либо это как бы опять же сезонная? Когда идет подготовка, тогда вот такой режим, что бывает 3-4 тренировки в день, и это утренняя разминка, первая тренировка, вторая, и еще три раза в неделю мы идем в 8 вечера, когда мы в Латвии идем еще в стадион, там тоже ускорение, попрыгиваем, подтягивание. А когда уже ближе к соревнованиям, тогда... Убирается это вечерняя тренировка, которая три раза в неделю есть. И тренажерный зал ну, очень редко, только, только вот в зале. После простой тренировки классической мы еще ну, что-то там чуть-чуть подбираем. Многие считают, что профессиональные атлеты, которые там выступают на чемпионатах mm -hmm. Европы, мира, да, либо выше, они как бы уже не чувствуют страха, то есть у них как бы уже все нормально, то есть, как бы, это только для новичков, вот у тебя как это, то есть просто объясни, какие эмоции, как выглядит эмоционально твой день, то есть ты там смотришь видео, ты там молишься или что ты там делаешь, то есть, как, как ты настраиваешь себя? Это зависит от того, во сколько у нас старт. День перед соревнованием мы сделаем еще тренировку одну, такую, ну как бы пришел в зал и так поднял. Там очень ну, мало, там, не знаю, 30% может быть. Надлежи. Там так просто, да, чтобы не было так, что ты везде не сидишь вот в комнате и ничего не делаешь. Большую часть ты просто вот отдыхаешь. Тренер к нам как бы тоже не разрешает много телефоне сидеть, но я как бы не могу в нем не сидеть, потому что если я буду просто лежать и смотреть, ты потом я, мне уже от мысли будет вот да, голова кипеть. С семьей поговорю там. 
Как у вас дела? Как? Что вы делали весь день? Какие-то видео там вообще смешные, какие-то комедии или фильм посмотрели. Ну, так вообще подальше от тяжелой атлетики, потому что тогда мой мозг как бы он расслабляется и отдыхает. Ой, ужас. Ну, переживаешь все равно. Да, конечно. И вот из-за того, что переживаю, и этот стресс какой-то, стараюсь от него уйти. Вот угу. как-то отвлечься от этого. Я знаю, что ты сейчас набираешь вес. Это как бы видно. Видно по объему тарелок. Ладно, Сергей. Ребят, что, начинаешь вес набираешь? После Олимпиады килограмм села. Диетическое пирожное, что ли? Какое самое большое, допустим, там сброс был по килограммам перед соревнованиями, за сколько времени и как вообще это делать? Специально какая-то диета, либо как бы просто не ел, не ем и все. Вот тренер все время говорит, обязательно это салаты есть, вот всякие овощи, чтобы эта жидкость не так пропала и чтобы не было потом приходишь на тренировку уже забыл uh -huh. если иногда даже меньше вес вес чем надо тогда можно и рис например гречку так но ни в коем случае картошку или там макароны вся, все жирное такое нельзя вот когда вот ты набираешь вес когда ты вот под, подготовительный период идет ты можешь есть и булочки и сладости и всякие шоколад конфеты и... а, да потом все это нельзя и мне очень тяжело и психологически вот. ночью где-то ем ем и потом <смех> становлюсь на весы и вес уже больше надо начитать потихоньку что-то да что-то уже убирать потому что если ты только за неделю или за там три дня это все нач начинать будешь делать это очень плохо для организма и для вообще для тренировок. Бывает, что ноги вообще становятся никакие, они ватные, и ты ничего не сможешь поднять. Многие почему-то так делают и считают, что лучше всего сбрасывать вес, начинать там за месяц, за два. То есть постепенно как бы срезать там по килограмму. В тяжелой атлетике, как мы знаем, это делается не так. То есть это Но... делается там за последнюю неделю, лучше вот в, как... в худшем как или в лучшем кого? случае за последние пару дней вообще. Вот у тебя ну, как это? Ну, например, весь вот 108, mm -hmm. у него надо сбросить в 105. Да, 3 килограмма. Он, он их сбросит за один день даже. Да. Потому что у него и так может быть это лишнее. Я таких людей знаю. Ну вот. А у меня 56 и так уже впритык. Mm -hmm. Ну, как бы уже сухая. И еще в 53 надо сбросить. Это будет тяжелее, поэтому надо начинать раньше это делать. Потому Думать. что. Хотя бы думать, да. Так вот физически, когда начинаешь разбрасывать за сколько? Ну, 3-2 недели точно. Мой тренер, когда вводил на помощь девчонок, вот у него просто такая практика с девчонками mm -hmm. именно, он никогда не говорил и старался сделать так, чтобы они не видели свой килограмм стоит на штанге. Mm -hmm. Для тебя это работает или нет? Uh, нет. Мне лучше, ты, ты знать, знать. мне лучше знать, чтобы я была готова, что мне надо поднять. Я знаю, у нас было тоже когда-то, раньше тренировались две девочки, очень тоже хорошие, просто по глупости ушли и потом пожалели. Но они тоже, когда выступали, они боялись вот больших дисков. Наши спортсмены тоже тренеру говорили, что как-то замечаю, что ну, Ребекка такое нет, что типа, ну, боится там, идет, идет, ну, понимает. Если я не знаю... Пойду и, и что мне поднимать? У тебя последний, ты иногда делаешь последний подход на разминке, такой же, какой ты делаешь первый подход на помойке? Да, да, бывает такое. А с чем это связано? Это либо дополнительная уверенность, либо перестраховка, либо как бы вот... В начале, когда взвешивание есть, мы поставили, ну, будем начинать рывок 90, например. Мы разминаемся, разминаемся, хорошо чувствую. На, на разминке вырвал 93, а, ну все хорошо, тогда можно и там заказать. Вот девочке надо знать, что она может это сделать. Больше и, да, тогда она и может там вот. Ну, как бы иногда и такое, такая причина, как бы. То есть вот. это больше, можно сказать, для уверенности. Угу, да. Ребека, привет. Здравствуйте. Как? Поздравляю. Спасибо. На чемпионате мира, опять же, вот в Хьюстоне, где мы с тобой тогда первый раз, в принципе, познакомились, ты сказала, что то, что ты подняла по мосте, вот, это было твои лучшие результаты. То есть да. ты, получается что-то новое, свежее ты поднимаешь уже на соревнованиях. Да. То есть многим нужно 20 раз поднять на тренировке и потом только повторить 
на соревнованиях. То есть у тебя как бы так получается, это как бы тренировалось это все, либо это просто у тебя врожденное. То есть у тебя так просто получается, ты хорошо себя чувствуешь. Вот бывает тоже, что и надо просто столько поднять, и это будет новый рекорд, и просто его обязательно поднять, чтобы быть ну, вот, в хорошей позиции. Я вот так хорошо чувствую, что я могу зайти вот эти рекорды и сделать... Новый вес, который ну, вообще не делала. Если тренер сам скажет, вот как сегодня тоже на тренировке, он сам сказал, что вот надо зайти 98, например, и мог. Вот, ну, я и сделала. У мальчиков такое есть, что да, я сегодня хочу больше, я там сделаю столько и столько. Я перед тренировкой даже не думаю, сколько я буду делать. Я просто иду на тренировку, и что тренер скажет, то я и сделаю. Ну, как бы... Идеально. Сейчас, к сожалению или к счастью, все измеряется там Инстаграмом, да. количеством Инстаграма. Да. Как да. вообще вот звездой, быть звездой Инстаграма и как это вообще совмещать? Да, многие ребята там в нашей сборной, в других сборных, то есть они как бы стараются наоборот не выкладывать ничего, либо там не вести социальную, не, публичную какую-то активность, то есть как бы более закрываться, быть закрытым. Что ты вообще поняла благодаря там, социальным сетям? То есть нужно их делать, не нужно их делать? Для чего это вообще? Ну, Просто форпан? Они ну, радуются за меня, и они как бы сами даже начинают что-то делать, может, в своей, в своей жизни что-то менять, и что они тоже могут стать в чем-то лучше, и они как бы ну, вдохновляются от меня. Мне, меня это радует. Иногда ты хочешь как бы вот что-то серьезное выложить, и как бы, может, ты кому-то какой-то совет вот дал, а иногда просто, ну вот... Что-то, не знаю, хорошая фотка, хорошо выглядишь, хочешь выставить, чтобы кто-то ну, сказал что-то хорошее. Как бы если ты популярен вот где-то в соцсетях, то это и хорошо, и плохо, потому что бывают нехорошие комментарии, нехорошее отношение к тебе. Вот ты там как бы звездишь, и некоторые думают, и ты там такая плохая, или там, не знаю, что у тебя в голове там. Или иногда вообще пишут там директ месседж, там всякие гадости, и нехорошие слова и такие. Ты читаешь все комментарии? О, коммен... Ну, читаю все, но не отвечаю, просто... Просто удаляю. Если очень плохой, да, удаляю, а есть, есть... Бывает, что даже очень приятно напишет, что болеет за меня, и смотрит, как я поднимаю, и молодец, продолжает в том же духе, и, ну, так очень приятно. И тогда, может быть, иногда я отвечаю, а так э, больше просто нажимаю лайки, чтобы, ну, люди видели, что я смотрю, смотрю их, чтобы они тоже не то, что написал, а она даже не смотрит, зачем вообще писать. Потому что мне тоже бывают, ну, какие-то спортсмены или вообще люди, которые нравятся, как они там что-то сделали, я что-то написала, и хочется хотя бы вот, чтобы лайкнули этот комментарий хотя бы, потому что тогда я знаю, что он ну, увидел и посмотрел, прочитал, ну. Все мы понимаем, что тяжелый атлетик, ну, вообще и спорт, он имеет какое-то начало, какой-то конец. То есть не будем говорить там окончание спортивной карьеры, ну, что, да. кем бы ты хотела бы быть, где бы ты себя видела, то есть тренером, возможно, к примеру, там, либо ты хочешь всю жизнь поднимать, либо ты хочешь стать там, космонавтом. Взлететь в космос и там потренироваться. Это тоже. Ну, пока что, что я вижу, это так, что я готовлюсь на Олимпиаду, хочу подготовиться хорошо, чтобы и тренера обрадовать, что так у нас все получилось. и Могли поехать и не только поехать, чтобы хорошим результатом был. После Олимпиады хочу на, ну, начать учебу, потому что сейчас нигде не учусь. Потому что знаю, что есть кто и учится, и тренируется. Как бы. Но для меня это чуть за сложно, потому что когда ты приходишь вот уже тренировок, после тренировок домой, ты уже ну, ничего не хочешь, я не хочу ничего делать, ни о чем думать. Какие-то глупости посмотрю в телефоне там и спать. Вот так, ну, ничего не хочется. И вот поэтому хочу начать учебу. Пока что не скажу, что я хочу учиться. Пусть Нет. это... Но пусть, я хочу учиться. Пусть это останется секретом. А помнишь ли ты самый первый монет, момент, либо первую трудность в тяжелой атлетике? Вот что-то не получилось, ты была сильно расстроена, ты... Да. Помнишь, ну, что это... Это... Мне рассказать, да. Ну, если можно. Ну, можно. <смех> но это не то, что с, именно с тренировками было, но вообще было так, что 
Когда пришла, не особо меня при, принимали в команду, потому что там были только парни, они как всегда вот о своем, то ну, там ты девушка, ты ну, там дразнили все время, смеялись надо мной, и вот было очень, очень тяжело то, что даже не хотела вот оставаться только из-за этого. Это было очень плохо и расстроено было все время. И был даже разговор с мамой, что ну вот не хочу больше тренироваться, потому что никто меня не, не принимает, и нет уважения, как бы. Ничего я им плохого не сделала, но хорошо ко мне тоже не относится. И было так, так, что мама купила себе новый телефон, и очень этот телефон хотел. И я как бы, ну, мама, пожалуйста, давай поменяемся с телефоном, и ты мне дашь свой новый, и тогда. И она сказала, я тебе отдам телефон только при одном условии, если ты останешься и будешь бороться дальше, вот тяжелой атлетики. Я такая, хорошо. Лично у меня самые первые мои соревнования были... Вот, вот о чем я всегда даже не хочу разговаривать, потому что не хочу вот. Баламу. Да. Ну все, тогда тогда, тогда не. Да, да, пусть тогда это останется. Мы уходим на паузу. Давай, пятерочка. Пакет. Goodbye.